Hi. Soll man sich im Vorstellungsgespräch zu seiner ADHS outen? Wie immer habe ich dazu eine nuancierte Meinung, denn es kommt drauf an, auf deine Lebensumstände, auf die Branche, auf deine Privilegien, also wie viel Geld du hast auch, wie lange du suchen kannst und deine persönliche Einstellung und Grenzen und natürlich auch noch Dinge wie Geschlecht und so weiter. Und abgesehen davon, darüber spreche ich später, gibt es auch Wege, die eigenen Bedürfnisse im Beruf zu erfüllen, ohne dass man die Diagnose ausspricht. Und um es klarzustellen, in einer idealen Welt wäre meine Antwort auf diese Frage ein klares Ja. Warum sollten wir uns verstecken? Wir sind genauso gute und fähige Menschen wie alle anderen auch. Und Transparenz ist ja etwas ganz Schönes und Tolles, zumindest in meinem Brain. Denn dann sind ja letztlich alle Bedürfnisse erfüllt, weil man offen miteinander sprechen kann. Aber wir leben leider noch nicht in dieser idealen Welt. Noch nicht. Und viele Menschen, weil... Beim Arbeitgeber sind die einfach Menschen, haben einfach ein komplett falsches Bild in ihren Köpfen, wenn sie ADHS hören, oder sie haben keine Ahnung und sind dann deswegen abgeschreckt, weil das klingt dann nach etwas ganz Schlimmen, als würde einem das Bein abfallen. Aber das Resultat ist das Gleiche. Es kann einfach ungerechterweise zu einem Nachteil werden für uns. Eben wegen diesem Unwissen oder diesem Wissen aus dem letzten Jahrhundert sehr oft. Und daran sind ja auch die heutigen Medien schuld, die ja nach wie vor all diese Stereotypen immer wieder rauf und runter spielen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da war es nicht das richtige Unternehmen, wenn eine Absage kommt. Und ich bin damit teilweise schon einverstanden, aber es können sich einfach nicht alle leisten, deswegen unter Umständen viele Absagen zu kassieren und vor allem Absagen, die sie hätten verhindern können, wenn sie eben nicht über ihre Diagnose gesprochen hätten. Und wenn ich mich das so sagen höre, dann wird mir eigentlich richtig schlecht, denn ich bin ja genau eine Gegnerin davon, sich irgendwo hereinzupressen und sich zu verstellen und die eigene Persönlichkeit auch zu unterdrücken. Aber wir müssen in diesem System, in dem wir jetzt sind, das nicht unbedingt ideal ist für uns, trotzdem Wege finden, und leider liegt das an uns im Moment noch, dass wir nicht den Kürzern ziehen ständig. Und wisst ihr, selbst wenn ein Unternehmen sich als sehr offen darstellt, kann es trotzdem vorkommen, dass ein stiller Bias, unbewusster Bias irgendwo herrscht bei den Menschen und man ist dennoch irgendwo im Nachteil, selbst wenn man angestellt wird. Das ist Stigmatisierung in a nutshell. Und darum ist es für mich ein Abwägen. Wie wichtig ist es mir, so transparent zu sein. Und wenn ich so transparent bin, kann ich es mir unter Umständen leisten, deswegen leider ein paar Absagen zu kassieren? Bin ich vielleicht sogar in einer Branche, in dem das Thema eher offen behandelt wird oder eben gerade das Gegenteil? Und dann muss man sich vielleicht auch überlegen, ob der Job oder die Branche wirklich das Richtige ist. Und wenn man gerade in einem Vorstellungsgespräch drin sitzt, kann man sich auch fragen, wie fühlt sich das jetzt für mich gerade an? Könnte es sogar sein, dass ich offen darüber sprechen kann? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass jemand ein offenes Ohr dafür haben kann? Natürlich, wer so offen umgeht mit dem Thema ADHS und ADHS und so weiter wie ich und sich dann auf einen Job bewirbt, bei dem der Arbeitgeber die Menschen googelt oder sogar auf Social Media oder so sucht, ja, ist es natürlich besser, ehrlich zu sein, weil sonst könnte das ein bisschen komisch aussehen. Darüber hat übrigens auch Coco in einem Video erzählt. Ich werde das unten verlinken. In meinem Falle konnte ich das mir leisten ein Stück weit und es war ein kalkuliertes Risiko. Klar, könnte schon mal sein, dass mir das mal um die Ohren fliegt, aber eben. Und dann gibt es, wie ich so gerne nenne, wenn du ein bisschen offener sein möchtest zu deiner ADHS, unterschiedliche Stufen der Offenheit. Du kannst sagen, fuck it, ich werde offen darüber sprechen und es ist mir egal, was die Konsequenzen sind, denn die Menschen sollen mich so nehmen, wie ich bin und so bekomme ich auch die Unterstützung und so verstehe ich mich dann auch besser mit den anderen, weil die anderen mich besser verstehen und ich kann dann auch mit den anderen quasi in eine Verhandlung gehen, wie wir am besten miteinander arbeiten. Oder dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du während des Vorstellungsgesprächs nichts sagst und dann einfach die wichtigen Menschen im Unternehmen einweist, wenn du dann den Job bekommen hast. Oder du sagst nichts und du checkst im Prozess des Vorstellungsgesprächs anhand deiner Bedürfnisse ab, ob ihr zusammenpasst und ob deine Bedürfnisse, sei es jetzt irgendwie 
Kopfhörer zu tragen oder was auch immer, auch irgendwie abgeholt werden und auch verstanden werden. Denn wenn dann schon große Augen kommen, dann würde ich persönlich den Job absagen. Beim ersten, bei der super direkten Variante, ist die Gefahr natürlich eben groß, dass du unberechtigt Weise deswegen eine Absage bekommst. Natürlich kann man auch sonst eine Absage bekommen, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Dafür ist volle Transparenz und man kann sich gegenseitig finden. Und der Vorteil kann auch sein, dass wenn man dann den Job bekommt, dass man mehr oder weniger am richtigen Ort gelandet ist. Die zweite Variante ist so gefühlt etwas die angenehmste, weil man sich nicht so exponiert. Aber man geht halt das Risiko ein, dass vielleicht dann das Verständnis doch nicht da ist, wenn man dann mit diesen wichtigen Personen spricht im Unternehmen. Und darum bin ich persönlich am meisten Fan von der dritten Variante, bei der man eben nicht die Diagnose sagt, also nicht ich habe ADHS oder ich bin ADHSlerin, sondern das in Bedürfnissen ausdrückt und bewusst abholt, ob diese Bedürfnisse auch erfüllt werden können, also diese ganz wichtigen Grundbedürfnisse, die man mitbringt. Und hier möchte ich gerne betonen, dass ich deshalb der größte Fan bin, von der dritten Variante, weil da einfach das Risiko am kleinsten ist, ungerechtfertigterweise eine Absage zu erhalten. Aber natürlich wünsche ich mir, dass wir alle viel offener sein können und das ist am Schluss auch das Ziel von der ganzen Neurodiversitätsbewegung. Es ist nur leider so, dass das System noch nicht ready ist für das und dass wir, solange das so ist, selbst das System für uns tweaken müssen und das kann einfach für jede Person was anderes bedeutet. Denn am Schluss ist es einfach wichtig, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen und dass es uns gut geht im Leben und wir erfolgreich sein können, was auch immer das für uns und für jeden bedeutet. Einfach, damit da keine Missverständnisse entstehen. So, nun hoffe ich, dass dir das gefallen hat und auch ein bisschen Inspiration gegeben hat. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lass es mich auch wissen, was deine Einstellung vielleicht dazu ist oder auch was für Erfahrungen du schon damit gemacht hast. Schenk mir auch gerne ein Abo und ein Like. Das hilft mir sehr, sehr weiter. Und abonniere auch gerne meine Newsletter, folge mir auf Social Media und geh einfach mal auf meine Webseite vorbei. Das findest du alles unten in der Beschreibung. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.